Let's review our vocabulary concerning camping. Repeat after me. Das Zelt. Der Zeltplatz. Das Lagerfeuer. Der Rucksack. Der Schlafsack. Der Liegestuhl. Der Kompass. Die Angel. Die Laterne. Die Feldflasche. Die Bratpfanne. Das Ruderboot. Das Feldglas. Das Taschenmesser. Die Taschenlampe. Das Seil. Good. We're going to practice two camping expressions today. The expression to catch a fish, einen Fisch fangen, and the expression to make a fire, Feuer machen. Let's start off with to make a fire. We need the verb machen, which means to make or do. Repeat the present tense forms of it. Ich mache. Du machst. Er macht. Sie macht. Es macht. Wir machen. Ihr macht. Sie machen. Good. And repeat the past tense form. I made, you made, etc. Ich habe gemacht. Du hast gemacht. Er hat gemacht. That works for ZNS, of course. Wir haben gemacht. Ihr habt gemacht. Sie haben gemacht. Good. So say, I'm making a fire, and I made a fire. Present tense and past tense. Ich mache Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Once again, as we've been seeing all along, the past participle is at the end of the sentence. Continue. You're making a fire, and you made a fire. Du machst Feuer. Du hast Feuer gemacht. He makes a fire, and she made a fire. Er macht Feuer. Sie hat Feuer gemacht. We're making a fire, and we made a fire. Wir machen Feuer. Wir haben Feuer gemacht. You plural informal. Ihr macht Feuer. Ihr habt Feuer gemacht. And you formal or they. Sie machen Feuer. Sie haben Feuer gemacht. Good. And let's practice the verb to catch. The verb is fangen, and it has an irregularity in it, as you'll see. Repeat the forms after me. Ich fange. Du fängst. Er fängt. Sie fängt. Es fängt. Wir fangen. Ihr fangt. Sie fangen. And as I've mentioned to you before, when there's an irregularity, it's usually in the do form and the er, z, and s form, and that's exactly where it is. The a has an umlaut over it in those two forms. So, let's learn the past tense of it. This is another verb where the past participle ends in en rather than a t. Repeat after me. Ich habe gefangen. Du hast gefangen. Er hat gefangen. Wir haben gefangen. Ihr habt gefangen. Sie haben gefangen. Good. So repeat these sentences after me. Say, I'm catching a fish, and then say, I caught two fish. Ich fange einen Fisch. Ich habe zwei Fische gefangen. Say, you're catching a fish, and you caught two fish. Du fängst einen Fisch. Du hast zwei Fische gefangen. Say, he's catching a fish, but she caught two fish. Er fängt einen Fisch. Sie hat zwei Fische gefangen. Say, we're catching a fish, and we caught two fish. Wir fangen einen Fisch. Wir haben zwei Fische gefangen. Say, you, informal plural, are catching a fish, and you guys caught two fish. Ihr fangt einen Fisch. Ihr habt zwei Fische gefangen. Say they, or perhaps you formal, are catching a fish, and they, or you formal, caught two fish. Sie fangen einen Fisch. Sie haben zwei Fische gefangen. Good job.